फाइनली पहुंच गए वैसे जुगाड़ो हो तुम एड्रेस कहाँ से मिला वो हमारे पियून है ना डकड़ू भैया उनसे एक फेवर लिया सखी अब हम ऐसे किसी टीचर के घर पे जाके थोड़ा वो बोर्ड तो नहीं कर रहे हैं ना नमिता मैम हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितनी बार आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प करती है हमारा भी कर्ज बनता है ना वो कर्ज नहीं है फर्ज होता है तुम जान बूझ के गलत हिंदी बोल के ना मेरी टेस्टिंग मत किया करो इम्प्रेसिव <laughs> वैसे सखी आज मैं हिंदी टीचर तुम भी कई बार मेरे लिए आउट ऑफ द वे गई हो थैंक यू वेलकम गुरु दक्षिणा दो ठीक है बताइए क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको सखी माम तुम अनविता की प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर मेरे साथ इटर्निटी यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हो सी आई नो तुम मेरे लिए तो नहीं आ रहे हो पर एक्चुअल uh, रीजन क्या है सी सखी आई तुम दोनों यहाँ गुड आफ्टरनून सॉरी बोन आप रे निधि मदाम हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आइए मैम आप कॉलेज में नहीं आ रही थी हमें पता चला कोई पर्सनल इशू है वी वर कंसर्न फॉर यू हमें लगा कि आपको मिलना चाहिए सब ठीक है ना थैंक यू थैंक यू फॉर दिस कंसर्न एक्चुअली हालात कुछ ठीक नहीं थे पर अब सब ठीक है मैम इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग क्या हुआ था एक्चुअली मेरे बेटे पुनीत को अर्जेंटली अमेरिका से वापस इंडिया आना पड़ा ऑल ओके मुझसे अगर कुछ चीजें छुपा कर ना रखता तो ऑल ओके होता लेकिन मतलब क्या हुआ था एक्चुअली पुनीत के हॉस्टल से वार्डन का एक दिन कॉल आया उसने बताया कि पुनीत को एंजाइटी अटैक आया है मुझे लगा कि वो खुश है वहां रहकर पर वो हॉस्टल में अकेले रहते रहते दिन रात मुझे और घर को याद करता था ही वॉज होम सेक ठीक से खा पी नहीं रहा था वहां की तेज ठंड में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था बिल्कुल अकेला पड़ गया था जब वो छोटा बच्चा था ना उसके पैर घर पर नहीं रहते थे स्कूल से आते ही सीधा खेलने चला जाता था पर वहां लेक्चर्स के बाद सीधा हॉस्टल वापस आके उस हॉस्टल की चार दीवारी में अकेला बैठा रहता था और घंटों तक हॉस्टल की दीवारों को बस घूरता रहता था क्योंकि शायद उसका कोई दोस्त नहीं था वहां पर और इन सारी बातों से मुझे तकलीफ ना हो मुझे दर्द ना हो उसने इस सारी बातें अपने अंदर छुपा के रखी और खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया इस मेंटल स्टेट में पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहा था मेरा बच्चा यूएसए लंदन, ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों की तस्वीर इंटरनेट पे हमें कितनी रंगीन हैपनिंग और कूल लगती है पर वहां अकेले रहकर पता चलता है कि ये सारी जगह कितनी बेरंग है वो। पुनीत भूख लगी है कुछ बना दू नहीं मोम ओके पुनीत ये सखी है ये विवान है ये दोनों मेरी क्लास में पढ़ते हैं याद है ना उस दिन वीडियो कॉल पर बात हुई थी आओ हाय सखी हाय 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 आप दोनों इटर्निटी पढ़ने जा रहे हो ना हाँ ऑफर लेटर आ गया होगा नहीं दो तीन दिन में आ जाएगा आई नो दैट के मोम ने आपको सब कुछ मेरे बारे में बता दिया होगा बट आई वुड जस्ट से के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ऐसा जरूरी नहीं कि आपका भी वैसा ही एक्सपीरियंस हो यू नो अब्रॉड स्टडीज के लिए हम काफी सारी प्रिपरेशन करते हैं वीजा पेपर वर्क फाइनेंस पर एक प्रिपरेशन ऐसी है जिसे हम 
बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं मेंटल प्रिपरेशन पर सखी इसका मतलब ये नहीं कि इटर्निटी में कोई प्रॉब्लम है मैंने जैसे तुम्हें उस दिन बताया था वीडियो कॉल पे वो सब कुछ एकदम सच ही था इटर्निटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है बट इट वॉज ऑल माई फॉल्ट मैं ही अपने आप को अपने इस घर से और अपनी मम्मी से दूर रखने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया लेकिन आप दोनों तो मेंटली प्रिपेयर होंगे ना एक्चुअली अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन होना चाहिए किसी के दबाव में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आकर आप नहीं जा सकते इट इज नॉट वर्थ इट मुझे पुनीत के लिए बहुत बुरा लग रहा है आई जस्ट होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाए एंड अब जाके मुझे समझा कि मम्मा मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करने के लिए क्यों कहती है पुनीत भी क्या करता ना I'm sure कि वो अपनी मम्मा को दुखी नहीं करना चाहता तुमने प्रेजेंट में एक डिफिकल्ट डिसीजन लेके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर लिया एक बार तुम्हें इटर्निटी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिल जाए ना यूएस की सारी बड़ी कंपनियां लाइन लगा देगी तुम्हें हायर करने के लिए विवान क्या हुआ है कि मैं पुनीत जैसा नहीं बनना चाहता मैं मैं पुनीत जैसी सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर सकता सखी की एक मिनट तुम बैठो यहाँ पहले रिलैक्स सखी मैंने एक बात मोम से छुपाई है तुमसे सबसे छुपाई है मुझे अमेरिका नहीं जाना है इट वॉज नेवर माई डिसीजन मैं मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता सखी सखी मुझे इंडिया में रहना है रिलैक्स ओके तुम तुम पानी पियो पियो सकी मॉम चाहती है मैं अमेरिका जाऊं मैं इटर्निटी में एडमिशन लू कॉज उनको मेरा फ्यूचर सेफ और सिक्योर चाहिए बट बट सकी मुझे अपना फ्यूचर इंडिया में बनाना है और और वो कोई नहीं समझता है सकी सकी आई कान डू दिस सकी काम डाउन ये बात प्लीज काम डाउन सकी मॉम नहीं मानेगी सकी मॉम विल नेवर बी कन्विंस अगर मैं मॉम को बोलूंगा कि मुझे इंडिया में रहना है तो वो इंडिया और अमेरिका के बीच में कंपैरिजन करेगी और मुझे कन्विंस कर लेगी अमेरिका जाने के लिए सखी आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका अगर मैं मॉम की बात सुन के अपने सपनों को मार के वहां जाऊंगा तो तो सखी मैं पुनीत जैसा बन जाऊंगा सखी एंड आई कैन नॉट अवॉइड इट सखी आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका ऐसा कुछ नहीं होगा ओके सखी आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका विवान शांत हो जाओ प्लीज ऐसा कुछ नहीं होगा यू जस्ट नीड टू कम डाउन अरे मार ना। ये तो दरवाजा खोल तो पापा मी मैं हाई लेवल पे हूँ मम्मी मम्मी डोर खोल दो ना अरे यार जा ही नहीं रहा है हमें कुछ खरीदना नहीं आप किसी और फ्लोर पे जाइए मम्मी मैं हूं एक मिनट आपकी आवाज बिल्कुल मेरी बेटी से मिलती है मैं गुनगुनी हूं मम्मी विद्यु जल्दी आओ चल 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 क्या हुआ कौन है मैं हूं पापा दीदी आप गुनगुन हे अनविता राइट नहीं आंटी मैं अनविता नहीं सखी हो राइट राइट विवान अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करता है विवान से मिलने आई हो नहीं एक्चुअली मैं आपसे मिलने आई हूँ कम सखी तुम यहाँ मैं आऊ 
प्लीज कम से कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा सकीब, प्लीज नॉट राइट नाउ। विवान अब नहीं तो कब जो है वो बताओ क्या बात है विवान पापा जी पापा से सीधा पापा जी ज्योति ये तेरे आधे डजन भाई में कोई सरदार तो नहीं है ना सरदार सब है लेकिन सरदार कोई नहीं है ये क्या नाटक लगा के रखा है गुनगुन तूने गुनगुन नहीं आज से मेरा नाम गुनवान सिंह अग्रवाल बोलो गुनवान सिंह अग्रवाल ये पंजाबी और मारवाड़ी का के फ्यूजन बनाया तूने किधर दाल बाटी किधर दाल मखनी मक्के की रोटी के साथ गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती गुनगुन क्या कर रही है तू अंकल पाजी नहीं गुनगुन दीदी गुनगुन नहीं गुनवान सिंह अग्रवाल <laughs> क्या गुनगुन नाम कर्म कर दिया तुमने वैसे चंगी लग रही है मैं लग रहा है अर्षद भाई ज्योति भाभी फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ आपको लड़का हुआ है <laughs> दादा गुनगुन किस खुशी में ये सॉरी गुनवान सिंह अग्रवाल किस खुशी में इसका पूरा क्रेडिट पापा को जाता है अच्छा क्योंकि इनके हिसाब से एक लड़की को विदेश अकेले नहीं भेज सकते पर लड़के को भेज सकते है ना पापा मुझे भी सखी के जैसे अब्रॉड जाकर पढ़ना है लेकिन पापा के हिसाब से वो वहां मुझे अकेले नहीं भेज सकते क्योंकि मैं लड़की हूं है ना पापा इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर जेंडर ही प्रॉब्लम है तो मैं ये गेटअप ले लेती हूं अब तो आप मुझे भेज सकते हैं ना पापा I don't believe it. You're serious? तो ये पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अमेरिका नहीं जाना चाहते हो? नहीं मॉम। पर क्यों? लोग मरते हैं इटर्निटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। जाके पूछो उन लोगों से, जो वहाँ पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते और जिस वजह से अपने सपनों का गला घोट देते हैं। और तुम्हें मुझे वैल्यू है। इट्स जस्ट दैट कि यूनिवर्सिटी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू आर्ड नहीं कर रही है। एंड डेट्स व्हाई कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेशर है। आंटी, ऑनेस्टली मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती मुझे इटर्निटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना। मैं देख रही हूँ मेरे डैडी लेकिन विवान विवान यहाँ इंडिया में पढ़ना चाहता है उसे यही पढ़ने दीजिए पढ़ने दीजिए उसे वहाँ क्या प्रॉब्लम है आप नहीं समझोगे राजेश भाई मैं समझ रहा हूँ 
हर समय इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से मुझे आपके जैसे लोग ही मिल रहे तो ये सोचते हैं कि बेटी पे क्यों इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं बेटी तो आगे चल के शादी करके इसी दूसरे घर चली जाएगी उससे अच्छा बेटे की पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं आगे चलकर वो कमा कर देगा क्या राजेश भाई आप अब ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में सोचता नहीं था लेकिन आपके जो एक्शन है ना वो इस वक्त ऐसा ही कुछ सजेस्ट कर रहे हैं खास करके आपके जैसा बिजनेसमैन जो किसी भी चीज में एक पैसा भी तब इन्वेस्ट करेगा जब उसे पता होगा कि आगे चलकर ना इसके चार पैसे मुझे मिलने वाले वैसे ही सोचेगा ना आई एम श्योर गुनगुन की जगह अगर विद्युत ने ये इच्छा जताई होती कि पापा मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना है तो आप तुरंत हाँ कह देते क्योंकि पढ़ाई भी आपके लिए सौदेबाजी राजेश भाई इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी माना के है मेरी ऐसी सोच एक पैसा लगाता हूं तो चार पैसे मिलने की उम्मीद रखता हूं मैं लेकिन आज अगर एक पैसा भी लगाने की औकात है ना मेरी तो वो मेरे इन बच्चों की वजह से खास करके गुनगुन की वजह से इसके आने से पहले ना राजीव भाई बहुत बुरे दिन देखे मैंने दिन रात काम करता था कभी कामयाबी नहीं मिली हमारे को उसके बाद ज्योति से शादी हुई ना तब तब जाके थोड़ी किस्मत चमकी थोड़ी थोड़ी तरक्की हुई उसके बाद जब जब गुन आई ना तो अरे न्यारे हो गए आज भी जब भी जब भी ट्रेडिंग करता हूं ना तो तो सबसे पहले गुनगुन का ही नाम लेता हूं मन में हमेशा प्रॉफिट होता है हमेशा भारी भारी लक्की चोरी राजेश भाई बच्चे हमारी किस्मत है ना और अपनी किस्मत के साथ मैं सौदेबाजी कैसे कर सकता हूं आई एम सॉरी हर्षद भाई आई एम सॉरी मैंने जो भी कहा आई आई रियली डेंट मीन इट लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप गुनगुन को क्यों नहीं जाने देना चाहते विवान ये बेवकूफी है हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हम और पापा भी अमेरिका ही शिफ्ट हुए थे मुझसे और अपने पापा से पूछो ये कंट्री तब भी डेवलपिंग था और इतने सालों बाद आज भी डेवलपिंग ही है यहां कुछ नहीं रखा है बेटा हम जिन कंपनीज की वजह से अमेरिका एक डेवलप नेशन माना जाता है ना अब उन कंपनीज के सीईओ की पोस्ट पर देखिए ये डेवलपिंग नेशन के लोग ही बैठे हुए हैं हम अपने बढ़ते हुए इंडिया को देखा है अंतरप्रनोरशिप से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स जियोपॉलिटिक्स हर फील्ड में मॉम हर फील्ड में इंडिया अब बहुत ज्यादा आगे है बाकी नेशन से माना कि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम मॉम बदलाव आ रहा है हाँ तो सारे बदलाव का ठेका क्या तुमने लेके रखा है You're not realizing now. But जब तुम 40-50 साल के हो जाओगे ना तब तुम्हें पता लगेगा तुमने कौन सी गलती की थी यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है Mom, problem से जो दूर भागते हैं ना वो बदलाव नहीं ला सकते बदलाव वो लोग ला सकते हैं जो प्रॉब्लम के साथ जी कर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं And mom, मैं जानता हूँ कि मेरी किस्मत यही है मेरा फ्यूचर मेरा सब कुछ इंडिया में ही है मोम अमेरिका में नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स का फ्यूचर वहां है और पेरेंट्स के बिना कैसा फ्यूचर मॉम आई नो यू केयर बट आई थिंक अब मैं बड़ा हो गया हूं 
अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे पता है वॉट्स गुड फॉर मी एंड वॉट्स बैड फॉर मी तो क्या तुम हमें मिस नहीं करोगे हमारी याद नहीं आएगी तुम्हें यहाँ खुश रह पाओगे हमारे बिना यहाँ आई ट्राई मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी बट आई फेल मिजरेबली मेरी बहुत याद आती है वहाँ बहुत अकेला पंसा लगता है आई मिस यू आई मिस यू टू मॉम ट्रस्ट मी मुझे आपकी बहुत याद आती है पर मॉम अगर मैं इसी रीजन से वापस वहां आ गया बट वोट बी फेयर फॉर आज राइट साथ रह के भी अकेला फील करेंगे तो अकेले रहने से भी ज्यादा वो है ना वेरी सॉरी मोहन वेरी सॉरी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज